Lunedì sciopero contro il caro carburante, notizia che ha mutato l'andamento della giornata di ieri 9 marzo. Al via l'uso anche questa volta errato dei social, la stessa piattaforma ha inoltrato differenti volte, il contenuto non ha lasciato indifferenti, nei prossimi giorni i market saranno completamente vuoti, quindi è meglio fare scorte quanto prima di prodotti di prima necessità e alimenti a lunga conservazione. Al via dunque le cosiddette spese pazze, file di carrelli fuori dai supermercati, la paura ha avuto il sopravvento, allarmismo inutile, nuova fake news. Si tratta di un messaggio di un lavoratore disperato che sta annunciando qualcosa di illegale. Vietare i beni di prima necessità è un reato, non è possibile privare la popolazione dei beni primari. Queste le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal segretario della Filte CGL Arnaldo Boeddu. Molte cose sono cambiate, ma per le elezioni comunali di Uristano in parte occorre ripercorrere il risultato delle precedenti che si erano concluse con il ballottaggio tra Andrea Luzzo e Maria Ovino con uno scarto di consensi a favore del primo di oltre il 40%. Luzzo aveva ottenuto il 65,29% sostenuto da Forza Italia, dai riformatori da Forza Varis, la lista civica Altra Oristano e Fratelli d'Italia. Cosa è cambiato in questo schieramento? Intanto il travaso di buona parte dei consiglieri di Forza Italia, sindaco compreso, ha prodato a Fratelli d'Italia. Da mettere nel conto anche la mancata designazione di un assessore in quota ai riformatori ed infine la vicenda del consorzio industriale che ha creato della ruggine con Forza Varis, ora entrato a far parte dei riformatori, giravolte che rendano improbabili le alleanze del passato e di conseguenza al delinearsi di nuovi scenari e nuove alleanze e aggregazioni. Maria Ubino si era dal canto suo fermata al 34,71% e in teoria il centro-sinistra non dovrebbe avere problemi, ma questo è vero solo in parte in quanto si è ben lontani dal campo largo che vuole il Partito Democratico e l'11,48% e oltre i mille voti che aveva ottenuto ha deciso il PD di trattare con i socialisti in città meno del 2% e il Movimento 5 Stelle che aveva ottenuto 1200 voti e i quali vanno sommati quelli delle liste di sostegno, compresa quella dei sardisti, oggi su tutt'altre posizioni. Venerdì 11 marzo prenderà il via presso il liceo classico De Castro di Ristano il percorso storico filosofico dedicato al tema della giustizia riparativa in relazione agli atti di terrorismo commessi negli anni 70 e 80. Il percorso rivolto agli studenti dell'ultimo anno dell'istituto e coordinato dalla professoressa Sabrina Sanna Prenderà avvia con una conferenza tenuta dalla professoressa Caterina Pess che parlerà del contesto storico in cui si è sviluppata la lotta armata mossa contro lo Stato da alcune organizzazioni terroristiche, in particolare le Brigate Rosse e che ha causato decine di morti innocenti. Il 14 marzo si proseguirà con una conferenza del professor Stefano Pinna che affronterà le problematiche etiche connesse al tema della giustizia riparativa. Quest'ultima è un approccio che considera il reato principalmente in termini di danno alle persone e di fratture relazionali all'interno di una comunità. Unità, per cui questi tre elementi, ha affermato il dirigente scolastico Pino Tilocca, sono coinvolti in un processo di risalamento del tessuto sociale attraverso il riconoscimento e l'accoglimento della sofferenza, senza trascurare la sicurezza e la riabilitazione. È una modalità di trattamento di vicende penali che cerca di superare la logica del castigo e di tentare di riparare i danni causati dal reato. La discussione su questo tema culminerà il giorno 25 marzo con l'incontro tra Agnese Moro, figlia del presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro. A trovarlo erano stati la signora delle pulizie insieme a nipote. Il volto dell'uomo era tumefatto e il corpo ricoperto di sangue. Ieri, martedì 8 marzo, la comunicazione dell'arresto dei colpevoli. Svolta dunque nelle indagini sull'omicidio di Tonino Porcu, il 78enne allevatore in pensione, pestato e ucciso durante una rapina finita nel sangue in casa Ghilarza, nella notte tra il 21 e il 22 febbraio scorsi. 
I carabinieri hanno fermato i presunti assassini. I manette dunque per omicidio volontario sono finiti i fratelli Rubens e Brian Carta, rispettivamente di 31 e 27 anni. Il più grande avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo quanto si è appreso, ad inchiodare i due fratelli sono state le tracce repertate sul luogo del delitto, dagli specialisti del RIS e l'attività investigativa condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale d'Oristano e della stazione di Ghilarza. Il Comune di Oristano ha deliberato l'adesione alla rimodulazione della programmazione territoriale che dovrebbe portare in città 1.300.000 euro. Si tratta di risorse aggiuntive che permetteranno di dare piena attuazione ad opere strategiche per Oristano, ha evidenziato il primo cittadino, Andrea Luzzu. Nel dettaglio, mezzo milione di euro aggiuntivo dovrebbe arrivare per il centro di aggregazione sociale di Torangius, 300 mila euro per il vecchio palazzetto dello sport di Sarrodia, altri 300 mila euro per il campo di atletica Sinis Nurra del Sacro Cuore e 200 mila euro per la mobilità integrata oristanese. Con la manifestazione di interesse si richiede un pacchetto di risorse aggiuntive necessarie all'ottimizzazione e alla piena funzionalità delle opere previste nel progetto di sviluppo territoriale. I valori economici di Oristano nella sua qualità di capoluogo di provincia sono rimasti sempre nel limbo della bassa classifica e questo per quanto riguarda gli assetti produttivi che certificano un sistema dipendente dal terziario rilevante il reddito che viene dall'agricoltura, mentre la parte più cospicua è data dal pubblico impiego nelle sue diverse articolazioni e dal sistema pensionistico. Nel capoluogo a mietere queste risorse sono non meno di 15 istituti bancari, banche storiche alcune meno altre, ma non per questo meno aggressive che nella piazza di Oristano nel breve hanno occupato un proprio spazio operativo e altre hanno mantenuto o consolidato le proprie posizioni. Alle banche tradizionali si sono aggiunte una decina di aziende che operano i settori dei mutui e prestiti, altre sono specializzate nelle intermediazioni bancarie e finanziarie. Un ventaglio di negoziazioni di tutto il rispetto e nelle prossime analisi sui depositi sarà interessante annotare quale sarà il volume che nell'insieme è stato raggiunto partendo dal fatto che a suo tempo si era parlato di diverse centinaia di milioni di euro. L'assessore regionale della sanità Mario Niedo ha rafforzato la commissione regionale per la sclerosi laterale amiotrofica con la nomina fra i suoi componenti del direttore del servizio qualità e governo clinico dell'assessorato e del responsabile dei servizi farmaceutici dell'Ares. Abbiamo aggiunto un ulteriore tassello all'importante lavoro svolto finora, confermando l'impegno nei confronti dei tanti pazienti affetti da SLA assistiti in Sardegna, ha dichiarato l'assessore Nieddu, che nei mesi scorsi aveva riattivato la commissione regionale dopo un lungo periodo di inattività. Abbiamo approfondito in particolare alcuni temi riguardanti le azioni intraprese dalla Regione Sardegna per garantire l'autoproduzione energetica, come la realizzazione in aree industriali dismesse di siti di produzione di idrogeno verde prodotto con fonti energetiche rinnovabili, la costituzione di comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo collettivo nel territorio regionale. Lo ha detto l'assessore regionale dell'industria Anita Pili questa mattina al termine dell'incontro in videoconferenza con il Ministro della Transizione Ecologica. Roberto Cingolani. Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al programma regionale denominato REIS, reddito di inclusione sociale a Giudu Torrau, ai sensi della legge regionale numero 18 del 2 agosto 2016. Con la misura regionale reddito di inclusione sociale, la regione autonoma della Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali e europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale come previsto dall'articolo 6 della legge numero 18 2016. Sabato 19 e domenica 20 marzo si terrà a Oristano il raduno ufficiale di Fiat 500, promosso dal Fiat 500 Club Italia Coordinamento Oristano. L'evento si aprirà sabato 19 dalle ore 15.30 con il ritrovo presso il parcheggio di via Emilio Lusso per l'accoglienza e la registrazione dei 500 partecipanti al raduno.